தோழர் முகிலன் அவர்களே அடுத்ததாக தமிழ் தேசம் பொதுவுடன் கட்சியினுடைய தலைவர் ஐயா மணியரசன் அவர்களை நான் பேச அழைக்கின்றேன் அன்பார்ந்த தோழர்களே நண்பர்களே சகோதரிகளே கடந்த ஜூலை ஒன்றாம் நாள் இடிந்த கரையில் நாங்கள் எல்லாம் கலந்து கொண்ட ஒரு மாநாட்டு நிகழ்ச்சியில் வருகின்ற ஆகஸ்ட் ஆறு ஹிரோஷிமா நாளை அணுகுண்டு எதிர்ப்பு நாளாக மட்டும் இல்லாமல் அணு உலை எதிர்ப்பு நாளாக கடைபிடிக்க வேண்டும் தமிழகத்தில் அதற்கான பரப்புரை செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தோம் அதன்படி இன்று தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் இந்த ஹிரோஷிமா நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிறது அமெரிக்கா ஜப்பானுடைய ஹிரோஷிமா நகரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து மார்ச் ஆறாம் நாள் குட்டி பையன் என்ற பெயரில் போட்ட ஒரு குண்டு ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் மக்களை கொன்றது என்று கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள் உத்தேசமான கணக்கு முப்பதாம் தேதி போட்ட ஒரு கொழுத்த மனிதன் என்ற குண்டு எழுபத்தி நாலாயிரம் பேரை கொன்றது என்று சொல்கிறார்கள் அணு ஆற்றல் அணு கதிர் வீச்சு இப்படித்தான் மனித குலத்திற்கு பேரழிவை உண்டாக்கும் அணு குண்டு போட்டால் மட்டுமல்ல அணு உலை வெடிப்புகளால் அணு உலை விபத்துகளால் அணு உலை இயங்குவதால் பேரழிவுகள் அன்றாடம் உண்டாகி கொண்டிருக்கின்றன இதை மக்களிடம் விளக்க வேண்டும் தமிழக மக்களிடம் விளக்க வேண்டும் என்று அந்த இடிந்த கரையில் முடிவு செய்தோம் இங்கே சென்னையில் வள்ளுவர் கோட்டத்தில் மே பதினேழு இயக்கம் சிறப்பான முறையில் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறது இல்லே மாற்றுத்திறனாளிகள் என்று சொல்லக்கூடிய பள்ளி குழந்தைகள் இங்கே பேசிய எழுச்சியாக கொந்தளிப்பாக மன குமுறலை வெளியிட்ட மருத்துவர் தீபக் மற்றும் அனைத்து அமைப்புகளுடைய தோழர்கள் எல்லோரும் கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பை மே பதினேழு இயக்கம் உருவாக்கி தந்திருக்கிறது தியாகராய நகரில் அங்கேயும் எங்களுடைய தமிழ் தேச பொதுவுடைமை கட்சி சார்பில் இந்த ஹிரோஷிமா நாள் கூட்டம் நடைபெறுகிறது அணு உலைக்கு எதிரான கூட்டம் இங்கிருந்து நம்முடைய தோழர் திருமுருகன் அவர்களும் அங்கே வந்து பேச வேண்டும் முடித்து விட்டு அவரால் வர முடியுமா என்று தெரியவில்லை நான் இங்கே பேசிவிட்டு அங்கே செல்ல இருக்கிறேன் இங்கே நம்முடைய தோழர் முகிலன் இதற்காக பெரும் தியாகத்தை செய்தவர் நாங்கள் எல்லாம் பாளையங்கோட்டையில் ஒன்றாக அந்த ஒரு தடை மீறிய பயணம் கூடங்குளம் ஒரு முற்றுகைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருந்தது அந்த தடையை மீறி நாங்கள் கூடங்குளத்துக்கு போகிறோம் என்று மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் வைகோ அவர்கள் எங்களை போன்ற பல்வேறு தமிழ் தேசிய தமிழ் இன உணர்வு அமைப்புகள் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த தடையை மீறி கூடங்குளத்துக்கு பயணிக்கிறோம் என்று சொல்லி கைதாகி மண்டபத்திலே இருந்தோம் மாலையிலே விடுவித்தார்கள் அப்படி விடுதலையாகி வெளியே வந்த தோழர் தான் நம்முடைய முகிலன் விடுதலை சிறுத்தைகளுடைய செய்தி தொடர்பாளர் தோழர் வன்னியரசு இவர்களையெல்லாம் வழியிலேயே மடக்கி கைது செய்தார்கள் கைது செய்து தமிழக அரசு வஞ்சகமாக சிறையிலே அடைத்தது இந்த கூடங்குளம் சிக்கலில் தமிழக அரசு வஞ்சகமாகத்தான் நடந்து கொண்டது உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தும் பொழுது போராடும் கூடங்குளத்துக்கு எதிராக போராடும் மக்களே உங்களில் ஒருத்தியாக நான் இருப்பேன் இந்த ஆபத்து பாதுகாப்பு என்ற பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காணாமல் கூடங்குளம் இயங்க விட மாட்டேன் என்றெல்லாம் சொன்னார் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தேர்தல் முடிந்த பிறகு இடைத்தேர்தலும் முடிந்த பிறகு சங்கரங்கோயில் இடைத்தேர்தலும் முடிந்த பிறகு அவர் அதிரடியாக காவல்துறையை முரட்டுத்தனமாக அனுப்பி இந்த கூடங்குளம் அணு உலையை இயக்குவதற்கு மத்திய அரசுக்கு எல்லா துணைகளையும் செய்தார் அதே போல பழிவாங்கும் வழக்குகளும் போட்டிருக்கிறார் பல்லாயிரக்கணக்கான வழக்குகள் நம்முடைய அன்பு தோழர் உதயகுமார் மீது ஏராளமான வழக்குகள் புஷ்பராயன் மீது ஏராளமான வழக்குகள் 
அந்த பொதுமக்கள் அந்த பகுதி மக்கள் மீது பல்லாயிரக்கணக்கான வழக்குகள் அவர்களெல்லாம் அடைக்க சிறையே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் அவர்களெல்லாம் கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு வாய்தாவுக்கும் கொண்டு போக வேண்டும் என்றால் தமிழ்நாடு போலீஸே பத்தார் அவ்வளவு வழக்குங்க உண்மையிலே அவ்வளவு வழக்கு அதாவது நடைமுறைப்படுத்த முடியாது அந்த வழக்கு எஃப்ஐஆர் அவ்வளவு போட்டிருக்காங்களே தவிர அதை நடைமுறைப்படுத்தவே முடியாது அவ்வளவு வழக்குகள் இருக்கு யாரு போட்டது எல்லாம் தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்நாடு அரசு காவல்துறை இனிங்க மகாராஷ்டிராவில் போராட்டம் நடந்தது ஜெய்தாப்பூர் அணு உலை வேண்டாம் என்று மக்கள் போராட்டம் தான் அதுவும் கட்சிகள் எல்லாம் கலந்து கொண்டன அங்கேயெல்லாம் இப்படி வழக்கு கிடையாது அங்க ஒரு காங்கிரஸ் அரசு இருக்கு அந்த அரசு மத்திய அரசுக்கு நிர்பந்தம் கொடுத்து ஜெய்தாப்பூர் அணு உலை திட்டத்தை நிறுத்தி வைத்திருக்கிறது அங்க எப்படி அரசு இருக்கு இங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இதுல இந்த அணு உலை பிரச்சனை இல்ல கருணாநிதிக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் வேறுபாடு இல்ல ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான் வருந்தி வருந்தி அழைக்கிறார் கருணாநிதி கூடங்குள அணு உலை வேண்டும் வேண்டும் என்று ஜெயலலிதா முதலில் தயங்கியதற்கு அந்த அம்மையாரை விமர்சித்தார் கருணாநிதி ஆனால் மகாராஷ்டிராவில ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி எல்லாம் மக்களுக்கு ஒரு ஆபத்து என்றால் அந்த அணு உலை வேண்டாம் நிறுத்தி வையுங்கள் என்று நிறுத்தி வைத்து விட்டார்கள் ஜெய்தாப்பூர்ல இங்கே கூடங்குளம் அணு உலை ஆதரிக்கிறது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஜெய்தாப்பூர்ல கூடங்குளம் அணு உலை வேண்டாம் என்று போராட்டத்துக்கு அதுதான் தலைமை தாங்குகிறது ஆக தமிழர்கள் என்றால் எழுச்ச வாயர்கள் எந்த ஆபத்தையும் வந்தாங்களாம் சோதனை எலி போல சோதனை சாலை எலி போல தமிழர்களை பயன்படுத்தலாம் வந்தா துன்பது வேறங்கள் எல்லாம் இந்த இனத்துக்கு வரட்டும் அழியட்டும் ஒன்று ராணுவ உதவி செய்து அங்க இனத்தை நம்முடைய இனத்தை அழித்தார்கள் இந்தியாதான் முக்கிய காரணம் அதற்கு ஈழத்திலே தமிழர்கள் அழிப்புக்கு இங்க கொண்டு வந்து அணு உலை மற்ற இடத்தில எல்லாம் மறுத்தார்கள் கர்நாடகத்தில் எல்லாம் மறுத்த பிறகு கேரளாவில் மறுத்த பிறகு கூடங்குளத்தில் கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் ரெண்டு அணு உலை என்றார்கள் இப்ப பார்த்தா இன்னும் ஆறு அணு உலை கொண்டு வர போறார்களாம் ஏன்னா ஒரு பல தமிழ்நாடே அடியட்டும் இன்னும் ஆறு உலைகள் இங்கே கொண்டு வர போகிறோம் என்கிறார்கள் இப்ப வேற எங்கேயும் கொண்டு போக முடியாது தமிழ்நாடு தான் அழிந்தால் தமிழ் இனம் அழியட்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அதற்கு தகுந்த அரசியல் தலைமை தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி எல்லாம் அப்படித்தான் இருக்கு இதே மேற்கு வங்காளத்துல அரிப்பூர் என்ற இடத்துல அணு உலை கொண்டு போக போனார்கள் மம்தா பானர்ஜி முதலமைச்சர் ஆனவுடன் அது கூடாது என்று சொன்னார் நிறுத்தி விட்டார்கள் மேற்கு வங்காளத்துல இங்கே மட்டும் என்ன தமிழ்நாட்டில் மட்டும் என்ன இங்கே நமக்கு பாதுகாப்பான ஒரு அரசியலே இல்லை மக்களுக்கு பாதுகாப்பான நீங்க இனம் என்பதை விடுங்க எல்லாரும் மக்கள் தானே ஆனால் இந்த தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மக்களுக்கு பாதுகாப்பான ஒரு பெரிய அரசியல் இயக்கங்களே இல்லை இப்ப இங்க எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இல்ல காங்கிரசுக்கு நாராயணசாமிய நம்ம பேசுறோம் நம்ம தோழர்கள் பாடினாங்க தவறு அல்ல அவர் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு கண்டது கடையில பேசுறாரு அவருக்கு இந்த வாய்ப்பு இருக்கேன்னு பேசுறாரு இதையாவது வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்களே பேசுறதுக்கு இல்லைன்னா வேற பிரச்சனை பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க நாராயணசாமிக்கு இதை கொடுத்துருக்கிறாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் பேசுறாரு நம்ம கலைஞர் கருணாநிதி முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கும் நாராயணசாமிக்கும் என்னங்க வேறுபாடு இருக்கு பேசாம காரியத்தை நடத்திட்டு இருக்காங்க இந்த ரெண்டு இயக்கங்களும் மத்திய அரசுக்கு பச்சை கொடி காட்டித்தானே இவ்வளவு அட்டூழியம் நடக்குது அந்த ராணுவம் போல அங்க கொண்டு போய் நிறுத்தி வைத்து ராணுவத்தையும் கொண்டு வந்து நிறுத்தி வைத்து அந்த இடிந்த கரை அந்த பக்கத்து ஊர்களுக்கு எல்லாம் பொருளாதார தடை விதித்து எவ்வளவு நெருக்கடி கொடுத்தார்கள் இனிமேனா இதெல்லாம் வந்து நீங்க இப்போ நம்ம சுற்றுச்சூழல் நண்பர்கள் எல்லாம் மாற்று மின்சாரம் மாற்று திட்டங்கள் பேசுறோம்ல நியாயம் தான் இப்போ உணவு கூட மாற்று உணவு முறை என்பதெல்லாம் வருகிறது அதே போல தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு சரியான மாற்று அரசியல் உருவாக வேண்டும் இந்த தமிழ் மக்களை பாதுகாப்பது மட்டுமல்ல தமிழ் மக்கள் வந்து நமக்கு தமிழ் மக்களை கண்டு அச்சப்படக்கூடிய தலைமை இருக்கணும் நம்முடைய தமிழ் மக்களும் தலைவர் தலைவர்கள் தலைவிகள் எல்லாம் நம்மை கண்டு அச்சப்பட வேண்டும் என்ற நிலையில் விழிப்புணர்வு பெற வேண்டும் மக்களும் ஆட்டு மந்தை மாட்டு மந்தை போல ஓட்டு மந்தையை வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த ஓட்டு மந்தையாக நாம் இருக்கக்கூடாது என்ற விழிப்புணர்ச்சி நம்முடைய மக்களுக்கு இருக்க வேண்டும் மக்களுக்கும் அந்த விழிப்புணர்ச்சி ஏற்பட்டால்தான் இந்த மாதிரியான பெரிய சோதனைகள் ஆபத்துகள் இருந்து நம்முடைய மக்களை பாதுகாக்க முடியும் ஒரு ஒரு நப்பாசை காட்டினார் பிரதமர் இந்த குடங்குளம் 
அணு உலைகளில் உற்பத்தி ஆகிற மின்சாரத்தில் பாதியை தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுப்போம் தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி பெற வேண்டுமானால் இந்த மின்சாரம் கூடங்குளம் மின்சாரம் வந்தால் தான் நடக்கும் என்று சொன்னார் ஏன் நெய்வேலி மின்சாரம் என்னாச்சு நெய்வேலி தமிழர்களுடைய நிலம் கொடுத்து இன்னும் வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் நெய்வேலி இருக்கிறது மின் உற்பத்தி ஆகிறது இந்த நெய்வேலி மின்சாரத்தை முழுக்க தமிழ்நாட்டு கொடுக்கவில்லையே ஒரு நாளைக்கு பதினோரு கோடி யூனிட் மின்சாரம் கர்நாடகத்துக்கு போகிறது காவிரியை தடுத்து சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கும் கர்நாடகத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு பதினோரு கோடி யூனிட் மின்சாரம் போகிறது முல்லை பெரியாறு அணைய உடைப்போம் என்று சொல்லக்கூடிய கேரளாவுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒன்பது கோடி யூனிட் மின்சாரம் போகிறது ஆந்திராவுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆறு கோடி யூனிட் மின்சாரம் போகிறது வெளி மாநிலங்கள் இருந்து இதற்கு பரிகாரம் நமக்கு கொண்டு வருவதில்லையே இதற்கு பதிலாக கொண்டு வருவதில்லையே உண்மையில் தமிழ்நாட்டு தொழில் வளர்ச்சியில் மன்மோகன் சிங்குக்கு அக்கறை இருந்தால் இந்த நெய்வேலி மின்சாரம் முழுவதையும் தமிழ்நாட்டுக்கு திருப்பி விட வேண்டும் ஒரு கொடுமையான மின்வெட்டு நடந்து கொண்டிருக்கிறது வீடுகள் பாதிக்கப்படுகின்றன வணிக நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன தொழில் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுகிறது வேளாண்மை பாதிக்கப்படுகிறது எல்லாவற்றுக்கும் பாதிப்பு இருக்கிறது மின்சாரம் நம்முடைய மண்ணிலே உற்பத்தி ஆகிறது இந்த மின்சாரம் மற்ற மாநிலங்களுக்கு போகிறது தமிழ்நாட்டுக்கு இல்லை முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவும் மத்திய தொகுப்பில் இருந்து ஆயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் தமிழ்நாட்டுக்கு வேண்டும் வேண்டும் என்று கேட்கிறாரே தவிர நெய்வேலி மின்சாரம் முழுவதை எங்களுக்கு திருப்பி விடுங்கள் என்று கேட்பதில்லை மர்மம் என்ன ஏன் அதை கேட்கக்கூடாது ஒரு ஆபத்து காலத்துக்கு கூட இந்த மின்சாரம் பயன்படக்கூடாதா எனவே ஊழங்குழு அணு மின் நிலையம் எல்லாம் தமிழ்நாட்டு தொழில் வளர்ச்சிக்காக அல்ல பன்னாட்டு முதலாளிகளுக்காக வடநாட்டு முதலாளிகளுக்காக வெளிநாட்டு முதலாளிகளுக்காக அவர்களுக்கு மின் உற்பத்தி செய்வதற்காக இழந்தால் தமிழனுடைய உயிர் உற்பத்தி ஆனால் வெளிநாட்டு முதலாளிகளுக்கு மின்சாரம் என்ற திட்டத்தின் கீழ்தான் இந்த கூடங்குளம் அணு உலையை அங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஆபத்து இல்லாத அணுக்கதிர்வு கிடையவே கிடையாது இங்கே இதற்காகவே பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள் நம்முடைய கல்பாக்கம் மருத்துவர் புகழேந்தி வந்திருக்கிறார் அவர் ஒரு தொடர்ந்து இதற்காக பாடுபடுகிறவர்கள் எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறார்கள் இந்த கல்பாக்கமே இப்பொழுது ஆபத்து இல்லாமல் இருக்கிறதா அவர் ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறார் கல்பாக்கமே இப்பொழுது ஆபத்து இல்லாமல் இருக்கிறதா எவ்வளவு பேர் புதிதாக அதிகமாக அதிக விகிதத்திலே புற்றுநோய்க்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் மலட்டுத்தன்மைக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் அவர்கள் கணக்கெடுத்திருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் மறுக்க முடியாது எனவே ஒரு விபத்து வந்தால்தான் பூகம்பம் வந்தால்தான் என்று அல்ல அந்த அணுகுலை இருக்கிறதே ஆபத்து தான் எப்படி ஆபத்து இல்லாத புற்றுநோய் கிடையாதோ அப்படி ஆபத்து இல்லாத அணுகுலை கிடையவே கிடையாது எனவே கூடங்கு அணு உலையை திறக்கக்கூடாது என்பது மட்டுமல்ல கல்பாக்க அணு உலையை மூட வேண்டும் என்பது நம்முடைய கொள்கை நம்முடைய கோரிக்கை தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல இந்தியாவெங்கும் அணு உலை வேண்டாம் உலகெங்கும் அணு உலை வேண்டாம் உலக நாடுகளில் அணு உலைகளை மூடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பெரிய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களை கொண்ட நாடு ஜப்பான் அவர்களே புக்குஷிமாவில் ஒன்றும் பண்ண முடியவில்லை இங்கே தமிழ்நாட்டில் என்ன செய்வார்கள் அதுவும் காலாவதியாகி போன அணுசக்தி தொழில்நுட்பத்தை கூடங்குளத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்று விஞ்ஞானிகளே சொல்லுகிறார்கள் எனவேதான் இந்த பரப்புரையை நாம் தொடர வேண்டும் கூடங்குளம் மக்கள் அந்த பகுதி மக்களுக்கு நாம் வீர வணக்கம் செலுத்த வேண்டும் உலகத்தில் இதுபோல இவ்வளவு பெரிய போராட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்துவது அரிது இப்ப செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி வந்தா ஓர் ஆண்டு நிறைவடைய போகிறது ஓர் ஆண்டு நிறைவு விழாவும் நடத்த போகிறார்கள் இன்றைக்கும் கூடங்குளத்திலே இடிந்தகரையிலே பெரிய மாநாடு வந்து நடக்கிறது இந்த அணுசக்திக்கு எதிரான கிரோஷி மாநாடை கடைபிடிப்பதற்கு ஒரு பெரிய மாநாடு நடக்கிறது தோழர் தொல் திருமாவளவன் கலந்து கொள்கிறார் மற்றும் பல தலைவர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது எவ்வளவு காலம் தான் இந்த மக்கள் போராடுவார்கள் எனவே இது கூடங்குளம் போராட்டம் மட்டுமல்ல தமிழ் மக்களுடைய போராட்டம் என்று விரிவடைய வேண்டும் சென்னை பகுதியில் இன்றையோடு மட்டும் இன்றோடு மட்டுமல்ல தொடர்ந்து இந்த பரப்புரையை கொண்டு போக வேண்டும் கூடங்குளத்தை நம்மால் மூட வைக்க முடியும் கல்பாக்கத்தை மூட வைக்க முடியும் ஏனென்றால் உலகம் இன்றைக்கு அணு உலைக்கு எதிராக திரும்பி இருக்கிறது அணு உலகளை வைத்திருக்க நாடுகளே மூடி கொண்டிருக்கின்றன காலக்கெடு விதிக்கிறார்கள் இத்தனை ஆண்டுக்கு உள்ள இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ள முற்றிலும் அணு உலைகளை மூடிவிடுவது என்று ஐரோப்பிய நாடுகள் சில நாடுகள் காலவரம்பே விதித்து விட்டன அதனால நாம் எடுத்திருக்கின்ற கோரிக்கை வெற்றியடையக்கூடிய கோரிக்கை 
மனித உகுலத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய கோரிக்கை தொடர்ந்து நம்முடைய பரப்புரையை செய்வோம் அதற்கான பிரச்சாரத்தை மட்டுமல்ல ஒரு பெரிய மக்கள் எழுச்சியும் உருவாகும் மக்கள் எழுச்சி அங்கே கூடங்குளத்திலே அவர்கள் இப்பொழுது ஒன்று உற்பத்தி தொடங்க போவதில்லை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதுல வந்து நமக்கு பெரிய பலனும் வரப்போவதில்லை சில பேர் நினைக்கிறாங்க அந்த மின்வெட்டுனால அது பலன் கிடைக்கும் என்று கல்பாக்க எவ்வளவு உற்பத்தி ஆகுது அதனுடைய முழு திறன் என்று சொல்லப்படுவதில் பாதி கூட உற்பத்தி ஆகல எத்தனை வருஷாச்சு கல்பாக்க வந்து ஏனென்றால் அது நோய் நொடி இல்லாமல் இயங்கக்கூடிய தொழில்நுட்பமே கிடையாது அணு உலை என்பது நோய் நொடியோடு உள்ளதுதான் முழு கெப்பாசிட்டி என்ற முழு திறன் அது உற்பத்தி ஆகாது கல்பாக்கத்தில் ஆகல நானூத்தி எண்பது மெகாவாட் உற்பத்தி ஆகணும் இருநூத்தி நாற்பது மெகாவாட்டுக்குள்ளதான் ரெண்டு அணு உலை கல்பாக்கத்தில் உற்பத்தி செய்யுது வேணுமானா அணுகுண்டு தயாரிப்பதற்கு அது பயன்படலாமே தவிர அந்த மின்சாரம் பெரிய அளவுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு பயன்படவில்லை அதுவும் பிற மாநிலங்களுக்கு போகிறது எனவே கூடங்குளம் அணு உலையை மூட வேண்டும் என்பதற்கு என்பதையும் இந்த ஹிரோஷிமா நாளில் நாம் உறுதி ஏற்போம் அணு உலைகள் தமிழ்நாட்டிலும் வேண்டாம் இந்தியாவிலும் வேண்டாம் இந்த உலகில் எங்கும் வேண்டாம் அணு கதிர்வீச்சும் அணு உலையும் இல்லாத ஒரு உலகத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்று கோருகின்ற கோடான கோடி உலக மக்களோடு நாமும் இணைந்து இன்றைக்கு இந்த ஹிரோஷிமா நாளை கொண்டாடி இருக்கிறோம் கடைபிடித்திருக்கிறோம் இந்த நாளிலே கூடங்குளம் அணு உலையை திறக்காதே என்ற முழக்கத்தை மீண்டும் எழுப்பி நாம் இந்த ஹிரோஷிமா நாளை கடைபிடிப்போம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்